వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ మల్టిపుల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని కన్ఫ్యూజన్స్ కి గురవుతుంటారు ఒక్కొక్కసారి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసి వారితో వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు మరి ఇలాంటి సమస్యలు అనేక రకాల సమస్యలకు ఆయుర్వేదం ఎలాంటి పరిష్కారం చూపిస్తుంది ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి చికిత్స విధానాలు ఉన్నాయి టెస్టిమోనియల్తో సహా వివరించడానికి కేఎస్ఏసి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ డాక్టర్ సాజి డిసౌజ గారు మనతో ఉన్నారు హలో సార్ వెల్కమ్ టు ది షో అండి మల్టిపుల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆయుర్వేదం మీరు ఎక్కువ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తూ ఉంటది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మన టెస్టిమోన్ ఇప్పుడు మన చూపించబోతున్న పేషెంట్ కేస్ ఏంటంటే పాపం ఆ పేషెంట్ కి సర్వైకల్ స్పాండులోసిస్ ఉండేది లంబార్ స్పాండులోసిస్ ఉండేది డిస్క్ బల్జెస్ ఉండేది ఓస్టియో ఆర్థరైటిస్ మోకాల నొప్పులు ఉండేది దెన్ రుమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉండేది కీలవాదం దెన్ నరాలు చచ్చిపడిపోయిన న్యూరోపతి ప్రాబ్లం ఉండేది ఇవి కాకుండా ఇది ఫ్రోజన్ షోల్డర్స్ ఈ షోల్డర్ జాయింట్స్ ఎఫెక్ట్ అయి ఉండేది సో కానీ నాకు ఈ పేషెంట్లు నచ్చిన ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఆ పేషెంట్ కళ్ళు మూసుకొని నన్ను నమ్మేశాడు నాకు మీరే నాకు నయం చేయాలంటే మీరే చేస్తారు నాకు ఇంకా వేరే ఎవ్వరు వద్దు నా దగ్గర వచ్చి అంటే పాపం అది ఏమైందంటే వాళ్ళు చాలా మంచి ఫ్యామిలీ ఒక హస్బెండ్ వైఫ్ వాళ్ళు ఎల్డర్లీ కపుల్ అన్ని డాక్టర్స్ దగ్గర తిరిగి చాలా మంచి అవగాహ ఉన్నాయి లైఫ్ గురించి వాళ్ళ పిల్లలు అండి అందరూ యూఎస్లో ఉన్నారు సో అన్ని అన్ని సిస్టమ్ మీద అన్ని రకంగా అవగాహలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి రకరకాల డాక్టర్స్ దగ్గర రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ చేసి ప్రతి ఒక్క దానికి చిన్న ఒక ప్రాబ్లం లాగా మొదలైనది సరిగా ట్రీట్మెంట్ చేయకుండా ఒక్కటి తర్వాత ఒక్కటి తర్వాత ఒక్కటి తర్వాత రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ చివరికి పోతే తల నుంచి కింద పాదం దగ్గర నొప్పి లేకుండా బాధ లేకుండా ఏం లేదు పాపం ఆ పేషెంట్కి సో ఆ పరిస్థితులు మా దగ్గర రావడం జరిగింది సో కానీ నేను అది చూడమ్మా ఇట్లా 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 మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది ఇవి ఇవి అని మనం ఒకటి 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 తగ్గిసిపోదాం కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ మనం ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ పోతాం ట్రీట్మెంట్కి ముందు తర్వాత రిపోర్ట్ పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్దాం సో వాళ్ళిద్దరూ సరే సార్ మీరు చెప్పినట్టు సో ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్లోనే వాళ్ళకి కొన్ని విషయాలు తగ్గినాయి ఇది తగ్గి వచ్చినప్పుడు ఆ నమ్మకం పెరిగింది వాళ్ళది సో ఆ పేషెంట్ నాకు చెప్పడం ఏంటంటే సార్ ఇంకా నాకు ఏదైతే కూడా సార్ మీరే మీ దగ్గరనే నేను ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని ఇంకొకరి దగ్గర పోయే ప్రసక్తి లేదు సో ఏదైతే కూడా మీరే నాకు తగ్గించి ఇవ్వాలి నేను చెప్పిన చూడమ్మా కొన్ని జబ్బులు ఎస్పెషల్లీ రొమాటోడ్ ఆర్థరైటిస్ అనే జబ్బులు కొన్ని దీర్ఘకాలంగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి సార్ ఎన్ని రోజులు అయితే కూడా పర్వాలేదు మేము మీ దగ్గరనే వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుందాం మెడిసిన్స్ వాడదాం మనం చెప్పే ప్రకారం అండి ఇంత డిసిప్లిన్డ్ గా ఒక్క రోజు కూడా మెడిసిన్స్ ఆపకుండా కరెక్ట్ గా చెప్పేది అన్ని ఫాలో చేసిపోయింది ఆ లేడీకి ఆ పేషెంట్ కి ఇంకా చాలా తోడుగా నీడు ఉండేది ఆమె హస్బెండ్ చాలా మంచివాడు అండి ఆయన ప్రతి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా నోట్ పెట్టుకొని లెక్క పెట్టుకొని ఓకే ఇవి ఉండదు ఆ పేషెంట్ ఏదైనా మర్చిపోతే దానికి ఇదమ్మా ఇది నీ చెప్పలేదు నేను ఆమెకి గుర్తు చేపించుకొని నిజంగా మన నా కళ్ళ మీద నీళ్ళు వచ్చింది వాళ్ళ ప్రేమ వాళ్ళది ఐక్యం చూస్తే ఎందుకంటే ఈ వాళ్ళ రేపు రేపు మన హస్బెండ్ వైఫ్ని ఆ ఫ్యామిలీని ఇలా చూడడం చాలా కష్టం అంత ప్రేమంతో అంత ఒక్కరికి ఒక్కరికి హెల్ప్ చేస్తున్న విధానంగా ఆమె ఏది చెప్తే ఓకే ఇది ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని తెలుసుకొని ఇంట్లో కూడా ఆమెకి అన్ని రకంగా హెల్ప్ చేస్తూ ఒక మంచి ఫ్యామిలీ అండి నాకు అది చాలా 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 హ్యాపీ ఉంటుంది అలాంటి ట్రీట్మెంట్ హెల్ప్ ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇమోషనల్ సపోర్ట్ అనమ్మా అది నిజంగా నేను అందుకే నేను ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు సీ సో మెనీ గుడ్ పీపుల్ అండి అందుకే నేను ఎప్పుడు కొన్ని డాక్టర్స్ రెండు మూడు ట్రీట్మెంట్ చేస్తేనే ఏదో నేను ఏదో గొప్పగా అయిపోయిందని భావిస్తాడు నేను అలా కాదు ఎన్ని సక్సెస్ వచ్చినా కూడా ప్రతిరోజు మిరాకిల్స్ చేసిన ఒక హాస్పిటల్ కూర్చున్న ఒక వ్యక్తి ఆయన కూడా స్టిల్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రౌండెడ్ ఎందుకంటే మాకు తెలుసు ఇది ఒక ఎవరెవరో చేసిన ఒక ఇది నేను మా చేసేది కాదు ఒక డాక్టర్ మాత్రం కూర్చొని జరిగే ప్రసక్తి కాదు ఇది అస్సలు సాధ్యం కాలేదమ్మా ఇది ఇది ఆ పేషెంట్ది తమన నేను అది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పేది ఏంటంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా ఆ పేషెంట్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై అది కొన్ని డాక్టర్ మీద ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ అది నేను ఎప్పుడు చెప్తానమ్మా ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే కూడా హస్బెండ్ వైఫ్ మధ్యలో కానివ్వండి టీచర్ స్టూడెంట్ మధ్
కావాల్సిన ఒక బౌండింగ్ అనేది ట్రస్ట్ నమ్మకం అది లేదంటే నో రిలేషన్షిప్ ఈవెన్ బిట్వీన్ ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని రిలేషన్షిప్ గోస్ విత్ ట్రస్ట్ ఆ ట్రస్ట్ బ్రేక్ అయిందో పోయింది అన్ని పోయింది ఒక్కొక్కసారి అండి అంటే ట్రస్ట్ తో వస్తారు చాలా నమ్మకంతో వస్తారు ఇలాగ లాంగ్ టర్మ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఇలా మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్నప్పుడు ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తున్నప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే అంటే వాళ్ళకి వేడి చేసింది లేకపోతే మెడిసిన్స్ పడలేదు నోరు పొక్కింది లేకపోతే మోషన్స్ అవుతుంది ఇలా రకరకాల సమస్యలతో డిస్కంటిన్యూ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్తూ ఉంటారు ఇది అది నిజంగా నిజం చెప్పాలంటే అన్ని అబోహ అమ్మా అబోహ ఏంటంటే కొందరు ఇప్పుడు ఆయుర్వేద మీద నెగటివ్ క్యాంపెయిన్ కి ముదురుతుంది అంటే తనతో కుదరట్లేదు అది ఆయుర్వేదం కని పోయింది అనుకోండి అక్కడ సక్సెస్ అయిందంటే మళ్ళీ సో ఫస్టే అందరిని భయపడిస్తారు అక్కడ వెళ్ళకండి అక్కడ వెళితే ఇలా 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 సంగతి ఉంది కానీ వేడి ఎక్కువ అవడం అనే దానిలో కొంచెం నిజాయితీ ఉంది అది ఎట్లా అంటే మెటాలిక్ ప్రిపరేషన్స్ ఎక్కువ వాడింది అనుకోండి బేసిక్ బేసల్ బాడీ టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవ్వాలి ఆ దాన్ని కూడా డైజెస్ట్ చేయాలి కదా మనం ఆకుకూరని డైజెస్ట్ చేసినంత ఇదిగా మాంసంని డైజెస్ట్ చేయలేము మాంసంని డైజెస్ట్ చేసే అంత ఈజీగా మెటల్స్ని డైజెస్ట్ చేయలేము అంటే గోల్డ్ సిల్వర్ కాపర్ అయన్ మర్కురి సింక్ ఇవి అన్ని మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఈ మెడిసిన్స్ వాడితే బాడీ హీట్ తప్పకుండా పెరుగుతుంది అదే నేను చెప్పబోతాను కానీ మా హాస్పిటల్ అలాంటిది ఏం లేవు ఓన్లీ హెర్బల్ మెడిసిన్స్ సో అక్కడ వేడి ఎక్కువ అక్కడ పొక్కడం ఇక్కడ పొక్కడం అనే సమస్యనే లేదు అంటే మనం మా వి బిలీవ్ ఓన్లీ ఇన్ హెర్బల్ మెడికేషన్ హెర్బల్ ట్రీట్మెంట్స్ అక్కడ మెటాలిక్ ప్రిపరేషన్స్ అస్సలు లేదు మెటాలిక్ ప్రిపరేషన్స్ ఉండే కూడా దట్ హ్యాస్ టు బి హైలీ ప్యూరిఫైడ్ ప్యూరిఫై చేస్తే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కొన్ని బిజినెస్ కొన్ని లెబార్టరీస్ కొన్ని ఇది బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ కి అంత ఎక్కువ శ్రమ తీసుకొని అంత కనం అది ప్యూరిఫై చేయడానికి పోదు ఇప్పుడు మెర్కురి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బీపీ చూసినప్పుడు మెర్కురి ఇదో చూసాం కదా మెర్కురి మనం రాత్రి తీసుకుని టేస్ట్ చూడండి టేస్ట్ చూసే ముందే సరిపోతాడు సో పాయిసనస్ కానీ ఆ మెర్కురి ఈజ్ మెడిసిన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్యూరిఫైడ్ వన్ నాట్ వన్ టైమ్స్ ఆ ప్యూరిఫికేషన్ ఎవరు చేస్తున్నారు సో అది చేసి అది వచ్చింది అనుకోండి దట్ ఈస్ అద్భుతమైన మెడిసిన్ అది రస ఔషధాస్ ఇన్ ఆయుర్వేద అంటే మెటాలిక్ ప్రిపరేషన్స్ ఇన్ ఆయుర్వేద మెడికేషన్స్ ఇఫ్ గివన్ ఇన్ ద మోస్ట్ ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ప్యూరిఫైడ్ ఫామ్ ఇన్ ద రైట్ డోసేజ్ ఇట్ డస్ వండర్స్ దాన్ ఎనీ అదర్ మెడికేషన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి ఇది కన్స్యూమబుల్ ఆ కాదా అని సర్టిఫై చేసిన తర్వాత వచ్చిన మెడిసిన్స్ లో ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండదు మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఇక్కడ మెడిసిన్స్ ద్వారా తగ్గే జబ్బులు కావు ఇవి ఇప్పుడు ఈ నేను మనం డిస్కస్ చేసిన ఈ టెస్ట్ మాడల్ చెప్పిన మేడం ది జబ్బు మెడిసిన్స్ తో తగ్గేది కాదు ఇక్కడ వెన్ని పోసులు ఇక్కడ కంప్రెస్ అయింది ఏ మెడిసిన్ వాడితే ఎముకలు దూరం పోయేది అది సెట్ చేయాలి ప్లస్ డిస్క్ బయటక జారింది దాన్ని సక్ చేయాలి షోల్డర్ మొత్తం ఇది ఇది జామ్ అయిపోయింది జాయింట్ అది మళ్ళీ రిలీజ్ చేయాలి మోకాలది జాయింట్ ఇట్లా ఇట్లా ఉండాల్సిన జాయింట్ ఇట్లా ఇట్లా అయిపోయినది ఇది సెట్ చేయాలి సో ఇవి అన్ని మెడిసిన్స్ ద్వారా సెట్ అయ్యేది కాదు ఇది మన ఫిజికల్ మ్యానిపులేషన్ కూడా సెట్ అవ్వాల్సింది అలాగే రొమాటోడ్ ఆర్థరిస్ రొమాటోడ్ ఆర్థరిటిస్కి మెడిసిన్స్ వాడాలి న్యూరోపతి నరాలు సచ్చి పడిపోయినది అది కూడా సింత తీసుకురావాలి సో అక్కడ నా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ పేషెంట్స్ ఆ కపుల్ ఆ పేషెంట్ మేడం ఆ నమ్మకము ఆ ప్రేమ మనం చెప్పేది కరెక్ట్గా పాటించుకొని పోవడం వాళ్ళకి జరిగిన ప్రతి ప్రతి చిన్న 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 సిమ్టమ్స్ చిన్న 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 ఇంప్రూవ్మెంట్ చిన్న చిన్న ఇది అన్నీ నాతో షేర్ చేయడం అమ్మా డాక్టర్ గారు ఇట్లా అయిందండి అలా అయింది ఇవి అని అండ్ మెడిసిన్స్ ఒక్క రోజు కూడా బ్రే బ్రేక్ చేయలేదు వాళ్ళు మధ్యలో రెండు మూడు సార్లు యూఎస్ వెళ్ళి వచ్చింది ఈ పెళ్లి అప్పుడల్లా ఆ ప్యాక్ మెడిసిన్స్ తీసుకొని అక్కడ వెళ్ళి తిరిగి అదే విధంగా ఒక్క రోజు కూడా మిస్ చేయకుండా పాటించుకుని వచ్చి చివరికి ఇప్పుడు లాస్ట్ కి మన ఈ టెస్ట్ ఇచ్చే టైం ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే టైం కి కంప్లీట్ జబులు మారినాయి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సర్వైకల్ క్లియర్ అయింది లంబార్ క్లియర్ అయింది న్యూరోపతి క్లియర్ అయింది ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ క్లియర్ అయింది మళ్ళీ రొమాటర్ ఆర్థరైటిస్ కూడా కంప్లీట్ కంట్రోల్ అన్ని నార్మల్ వచ్చేసింది అన్ని నార్మల్ వచ్చి పేషెంట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆల్ రైట్ నా పేరు మల్లేశ్వరి 
నాకు రెండు వేల పదిహేను డిసెంబర్లో ఇది నొప్పి స్టార్ట్ అయ్యింది కేళ్ళ నొప్పులు ఎక్కడ ఇంగ్లీష్ మొదలు వాడినా వేరే ఆయుర్వేద మొదలు అయినా తగ్గలేదు రెండు వేల పదిహేడు జూన్లో యూట్యూబ్లో సార్ ప్రోగ్రామ్ చూసి ఏఎస్ఎస్ హాస్పిటల్కి వచ్చాను ఆ నెల ఒక సంవత్సరం వరకు కొంచెం నొప్పు నొప్పులుగా నొప్పులుగానే ఉన్నాయి ఆ తర్వాత నుంచి కొంచెం కొంచెం తగ్గుతూ వస్తుంది ఇప్పటికే రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయినాయి చాలా వరకు తగ్గిపోయినాయి చాలా వరకు తగ్గిపోయినాయి నేను డోస్ కూడా తగ్గించారు ఇంకా బాగుందండి ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు రెండు రెండు నెలల వరకు రెండు మూడు నెలల వరకు అసలు మంచంలో నుంచి రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నా ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత నేను చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేసుకోగలుగుతున్నాను చాలా బాగుంది సార్ అయితే చేత దేవుడి చేత నొప్పులు తీసేసినట్లే కానీ సార్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఎంత నొప్పులు తగ్గిస్తారో అలా చేత తీసేసినట్టుగా నాకు తగ్గించారు నొప్పులు బాగున్నాను హాయిగా నడుతున్నాను బయటకు వెళ్ళగలుగుతున్నా వాకింగ్ చేయగలుగుతున్నాను ఇంట్లో పని అన్ని చేయగలుగుతున్నాను అన్నీ తినగలుగుతున్నాను ఇంతకుముందు కొంచెం జడ వేసుకోవడానికి అయ్యేది కాదు మామూలుగా కొంచెం చేత ఒక్క నిమిషం ఏదైనా కూరగాయలు కట్ చేసినా నొప్పి వాకు వచ్చి జ్వరం వచ్చేది ఇప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేకుండా హాయిగా ఉంటున్నాను పండు కూడా చేసుకుంటున్నాను అంటే ఇలా మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు వన్ ఆఫ్టర్ అనేదర్ ట్రీట్ చేస్తారా అన్నీ ఒకటేసారి డీల్ చేస్తూ వెళ్తారా అది ఆ పేషెంట్ కండిషన్స్ బట్టి ఉంటుందమ్మా కొన్ని కండిషన్ ఇప్పుడు నర్వ్ న్యూరోపతి ఉండదు అనుకోండి దాని దగ్గర నరాలు చచ్చిపడిపోయిన కేసు ఉండదంటే పడిపోకుండా వెంటనే చూసుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ సో వీ గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు దాట్ మళ్ళీ పేషెంట్ ది ఇంట్రెస్ట్ నాకు నడవాలి మూవ్ చేయాలి ఇంట్లో పనిలని కాస్త చేయాలి కదా ఎప్పుడు మంచం మీద ఉంటే సరిపోదు కదా సో దానికి ఉన్న ఇది మనం చూస్తాం కానీ ఈ పేషెంట్ కి నేను ఇవి అన్ని సైమల్టేనియస్ చేయడం జరిగింది ఒక అన్ని కలిపి ఒక్కొక్క అది కూడా ఇట్ ఇస్ యూ నీడ్ ఎ బ్రిలియన్స్ యూ నీడ్ లిటిల్ యునో ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ బ్రెయిన్స్ అంటే ఒక నాలైదు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ని ఒకటి ఎక్కడ కాంప్లికేషన్ రాకుండా అన్ని మెల్లగా 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 చేసుకుని రావాలి అండ్ అయినా ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ టీమ్ అమ్మా ఇప్పుడు ఒక సేయింగ్ ఉంది కదా క్యాప్టెన్ ఇస్ యాజ్ గుడ్ అస్ టీమ్ అండ్ టీమ్ ఇస్ యాజ్ గుడ్ అస్ క్యాప్టెన్ సో ఐ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ టీమ్ అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై కేసీసి టీమ్ డాక్టర్స్ కానివ్వండి టెక్నికల్ స్టాఫ్ కానివ్వండి థెరపిస్ట్ కానివ్వండి మనం రిసెప్షనిస్ట్ నుంచి మన హౌస్ కీపింగ్ కానీ ఎవ్రీబడి మన క్యాంటీన్లో కుక్ కానీ ఎవ్రీబడి కాంట్రిబ్యూట్స్ అవర్ వాళ్ళది అందరిది ప్రేమ వాళ్ళది అందరిది ఎవరికైనా ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది అదే వాళ్ళది అందరిది ఒక మంచితనం వల్లనే మనకి ఇలాంటి సక్సెస్ స్టోరీస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓన్లీ డాక్టర్స్ కెనాట్ డూ ఎనిథింగ్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మేడం ఇష్యూ తీసుకుంటే తను ఇన్పేషెంట్ గా ఉన్నారా లేకపోతే మామూలుగా వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని వెళ్ళేవారా తన కొన్ని రోజులు తన షీ హాస్ డన్ ట్రీట్మెంట్ హియర్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఇన్ బెంగళూరు హైదరాబాద్ లో కూడా మన హాస్పిటల్ చేయడం జరిగింది మన బెంగళూరు హాస్పిటల్ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది బెంగళూరు ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ షీ టుక్ అడ్మిటెడ్ అండ్ టుక్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ అయితే పోయి రావడం చేయడం జరిగింది అంటే ఎలాంగ్ విత్ మీ ట్రీట్మెంట్ తో పాటు ఇలా ఏ సమస్యైనా ఓవర్ కమ్ అవ్వాలంటే వాళ్ళ కేర్ ఎలా ఉండాలి వాళ్ళ సైడ్ నుంచి మెడిసిన్స్ బాగా వాడాలి ఇంకా ఫిజియోథెరపీ అట్లాంటి ఏమన్నా సజెస్ట్ చేస్తారా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక్కటే అన్నమ మనము కొన్ని సందర్భంలో ఈ నేను ముందే చెప్పినట్టు ఒక ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ అ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ సో పేషెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంటుంది పేషెంట్కి తన ఒక్కొక్క విషయము తనకు ఎలా ఉండుంది అని డాక్టర్ కరెక్ట్ టైంకి అందుబాటులో ఇది చేయాలి సెకండ్ డాక్టర్ చెప్పేది ఒక్కరి మీద మన ట్రస్ట్ పెట్టింది అనుకోండి రోజు రోజు వాళ్ళని డౌట్ చేయకూడదు ఈ పేషెంట్ది నాకు గొప్పతనం ఆ పేషెంట్ని నన్ను సల్యూట్ చేసే ఎందుకంటే ఒక్క రోజు కూడా నా ఒక్క మాటని డౌట్ పెట్టలేదు మీరు చెప్పండి డాక్టర్ నేను చేస్తే ఇస్తాను అలా కొన్ని పేషెంట్స్ అలా కాదు ప్రతి క్షణం ఇప్పుడు గూగుల్ కదా వాళ్ళది దేవుడు ప్రతి కొందరికి గూగులే దేవుడు గూగుల్ చెప్తేనే నమ్ముతాడు వేరే ఎవరు చెప్తే ఏం అర్థం కాదు ఏంది ఏ ప్రతి దానికి గూగుల్ పోయి చూస్తాడు ఆ గూగుల్ అలా చెప్పారు కదా గూగుల్ ఇలా చెప్పారు కదా మళ్ళీ గూగుల్ని చెప్పమండి మీకు ట్రీట్మెంట్ చేసి ఇవ్వమని సో అల్పజ్ఞాని లాగా వచ్చి అనవసరంగా డాక్టర్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు వాళ్ళకి నయం కాదు ఇప్పుడు లోపల కన్ఫ్యూషన్స్ తో పాటు మనం ఏదైనా చేసింది అనుకోండి గెలుస్తామా ఓడిపోదామా ఈయన మంచిదా కాదా ఇట్ కన్ఫ్యూషన్స్ పోతే గెలవడం అస్సలు సాధ్యం కాదమ్మా యు టేక్ ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నా
కన్ఫ్యూషన్ ఉండేప్పుడే కదా కొంచెం అటు ఇటు చూసుకొని ఇట్లా ఇట్లా పోయేది అలాంటి ఇది ఇక్కడ లేదు సో మన స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా చేసే పని కరెక్ట్ ఉన్నప్పుడు కళ్ళు చూసుకొని మాట్లాడచ్చు కళ్ళు గురించి చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఆ నమ్మకం అనేది ఆ నమ్మకం ట్రస్ట్ అనేది ఆ పేషెన్స్ది ప్రేమ అన్ని కలిపి వచ్చేవరకు డాక్టర్కి కూడా ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ అవుతుంది సో చూడు కొన్ని పేషెంట్స్ ఉన్నాయండి డాక్టర్ గారు నా మాకు తెలియదండి ఏమి మీరు ఎలా చెప్తే అలా మనం మాకు చివరికి మనకి రిజల్ట్ రావాలి ఐ లవ్ ద పేషెంట్ ఎందుకంటే అవును బరువు మొత్తం మనం షోల్డర్ మీద వేసేసారు సరే సార్ మీరు ఇప్పుడు ఇన్ని టైంలు ఇది వేసుకొని ఇది టైంలు ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి అంటే కరెక్ట్గా పాటించుకుని వస్తారు చివరికి చూస్తే వాళ్ళకి నేను పది రోజులు చెప్తే ఐదు రోజులకి జబ్బు తగ్గుతుంది ఈ కన్ఫ్యూషన్ మాస్టర్స్ ఉందారే వాళ్ళకి నేను ముందే చెప్తాను బాబు నీకు ఉండే కన్ఫ్యూషన్ ముందే అడిగి తీర్చు మధ్యలో వెళ్ళి మళ్ళీ కాదు సో వాళ్ళకి అయితే డౌట్ల మీద డౌట్లు డౌట్లు ప్రతి ఒక్క దానికి డౌట్లు అదా అయితే ఇది ఏంటి ఇదా అయితే అదే ఏంటి అంటే మనం అంటే వాళ్ళని తప్పు చెప్పి లాభం లేదు అన్ని అందుకని డౌట్ ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళది బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కొన్ని కొన్ని చోట పోయి వాళ్ళు మోసపోయారు సో దాని దిక్కెళ్ళి వాళ్ళు అడిగి దానికి కూడా నాకు ఇదేం లేదు కొందరు ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అయిందండి మీడియాలో కాదు ఎలక్ట్రానిక్లు ప్రెస్ ప్రింట్ అన్నిటికీ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు తెలుగు స్పీకింగ్ పీపుల్ది చాలామంది గుండెలు నా పేరు నా ఇది మంచి అభిప్రాయం ఉండున్న ఒక కాలఘట్టంలో ఇప్పుడు కూడా చాలామందికి డౌట్లు ఏంటంటే డాక్టర్ మీరు దీనికి ముందు ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా ట్రీట్ చేశారా ఇలాంటి పేషెంట్ ఎప్పుడన్నా చేసేసారు అలా అడిగిన పేషెంట్ కూడా ఉన్నాడు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు నా గురించి గూగుల్ చేసి కానీ నా గురించి మీడియాలు చూసి కానీ ఎవరి దగ్గర రెఫరెన్స్ తీసుకొని కానీ మనం ఇలాంటి ఇప్పుడు మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్ లాంటిది ప్రోగ్రామ్ చూసి ఎందో చాలామంది దగ్గర బెదికి అన్ని చేసి వచ్చిన తర్వాత కూడా అడుగుతారు ది ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇలాంటి కేసు మీరు ముందు ఎప్పుడన్నా చూసారా నేను ఐఎమ్ వెరీ సీనియర్ డాక్టర్ ఐమ్ ఎ వెరీ సీనియర్ మోస్ట్ దిస్ థింగ్ ఇప్పుడు మీ అందరిది ప్రేమ ఆశిష్ వాళ్ళ స్టేటు నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ దొరకాల్సిన అవార్డ్స్ అన్నీ దొరికిన ఒక వ్యక్తి మన హాస్పిటల్ బట్ స్టిల్ కొన్ని పేషెంట్కి మా గురించి తెలియదు కాబట్టి లేదా వాళ్ళది బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెక్కాలి సో వాళ్ళ దగ్గర కూడా నేను చెప్తాను చూడమ్మా మీరు నా గురించి నా దగ్గర నుంచి అడగకండి బయట అడగండి అంతేగా మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ మీ దగ్గర వచ్చి మీరు ఒక తల్లి కాబట్టి అడు చెప్తున్నారమ్మా మీ కొడుకు మంచివాడు అని అడిగితే మీరు కాదని అంటారా నా దగ్గర వచ్చి నా ట్రీట్మెంట్ మంచిదా కాదని అడిగితే నేను అయ్యే కాదని నేను అంటారా నేను అది గొప్పదని నేను చెప్తాను సో నా గొప్పతనం కానీ నా ట్రీట్మెంట్ గొప్పతనం కానీ మా హాస్పిటల్ ఏంటి అనేది బయట అడిగి బయట మీరు కమెంట్ తీసుకోండి మీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడే వాళ్లే కావాల్సినంత రీసెర్చ్ చేసుకుని వస్తే బెటర్ మీ పని కూడా ఈజీ అవుతుంది ఓకే అండి అసలు అంటే ఈ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ రిజల్ట్స్ కానీ లేదా రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ లాంటి కండిషన్స్ కి ట్రీట్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ ఏజ్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటూ ఉంటాయా ఒక్కొక్కసారి వయసు పైబడే కొద్దీ సమస్య తీవ్రత కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటాయా ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ షీ ఈస్ నాట్ ఎ యంగ్ లేడీ షీఈస్ అన్ ఎల్డర్లీ లేడీ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనకు టెస్ట్ మోడల్ ఇచ్చిన మేడం షీఈస్ అన్ ఎల్డర్లీ లేడీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఏజ్ ఉన్న ఒక లేడీ కానీ క్లోజ్ టు సిక్స్టీ ఏగర్స్ సో బట్ ఆ ఏజ్లు కూడా హర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్ కేమ్ డౌన్ ఆల్ గాట్ సాల్వ్డ్ అంటే ఆ ఏజ్కి తగ్గినట్టు ఇప్పుడు ఆ సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ లేడీని ఐ కాన్ మేక్ హర్ ట్వంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్ లేడీ కదా ఇట్ కెనాట్ బి పాసిబుల్ నైదర్ ఐ కెన్ మేక్ హర్ టు అ థర్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ లేడీ అది సాధ్యం అసాధ్యం బట్ ఒక సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ లేడీకి ఆ ఏజ్ బ్రాకెట్లు ఉన్న లేడీకి ఏమేం చేయగలుగుతారు ఏమేం టు దట్ లెవెల్ ఆఫ్ బెటర్మెంట్ అనేది మెడికలీ అండ్ ఫిజికలీ మెంటలీ స్పిరిచువలీ మనం చేసి ఇవ్వగల కలిగింది అనేది అది ఒక గొప్పతనం అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ట్రీట్మెంట్ క్లోజ్ టు టూ వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పుడు అంతను పర్ఫెక్ట్లీ ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ లేదు వీఆర్ నాట్ గివెన్ ఎనీ మెడిసిన్స్ సో ఇప్పుడు జబ్బు లేనప్పుడు మెడిసిన్స్ ఎందుకు అంటే రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ లాంటి కండిషన్స్ జస్ట్ కంట్రోల్ లోనే పెట్టగలం లైఫ్ లాంగ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలంటుంటారు కదా మరి అదే అమ్మా అది కొన్ని అబోహాలు నేను చెప్తున్నా కదా కొన్ని సంగతులు ఏంటంటే విపరీతంగా స్టెరాయిడ్ వాడిన కేసులు అయితే మన కంట్రోల్ లోకి చేయడం కుదురుతుంది ఇప్పుడు కూడా ఆ
ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യ് ദൂരം പെട്ട മാ ഉണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് കാനി ദർ ആർ നോ മെഡിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് സം ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കൊഞ്ചം ഇത് തപ്പ ഇന്റർണൽ മരി എന്ത പെദ മെഡിക്കേഷൻ സെയിം ലേദു ആ പേഷ്യന്റ് കി യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പോ തന്നെ ലൈഫ് ലോങ് എല്ലാ മാനേജ് ചെയ്യുകോലി അപ്പോഴപ്പോ മിമ്മല് വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഉണ്ടാലാ കൊനെ കൊനെ അന്റെ ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓയിൽസ് എവന മസാജ് ചെയ്യുകുണ്ട് ഉണ്ടാലാ ഇങ്ങനെ ലാഗ് ഉണ്ടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് എ ബണ്ടി അമ്മ ബണ്ടി കൊന്നിൻ തർവാത മനം പീരിയോഡിക്കലി സർവീസ് ചെയ്തു ഉണ്ടാലു കദ അലേദാ ദീൻലി എല്ലാ ഉണ്ട് എന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തു ഉണ്ടാലി സോ ആഫ്റ്റർ ഒക്ക 30 ഇയേഴ്സ് തർവാത അതി മുഖവാളായിതെ ആടവാളായിതെ കൂട വാൾക്കി തെലിസന നമ്പക്ക മുന്ന ഡോക്ടർ ദഗർന പീരിയോഡിക്കലി ചെക്കപ്പ്ക്ക് വെൽതെ ബാ ഉണ്ട് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ടു എൻഷ്യൂർ एवरीथिंग ഇസ് ഫൈൻ ആൻഡ് ആ ഡോക്ടർ ഷുഡ് ബി നോൺ കമേഴ്ഷ്യൽ ഡോക്ടർ ആൻഡ് മൂഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡോക്ടർസ് ഉണ്ടണ്ടി ഏനണ്ടി ഒക്കട്ടി ചിന്ന സമസ്യക്ക് പേഷ്യന്റ് മരി ഭയപ്പെടിച്ചി మీరు ఇది లేదంటే మీరు అట్లా అయిపోతారు ఇట్లా అయిపోతారు మీరు వెంటనే అట్లా పోండి ఇట్లా పోండి అని భయపడిచి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేది సెకండ్ అయితే కొండంద జబ్బు ఉన్నప్పుడు కూడా మీకు ఏం లేదని చెప్పుకొని పేషెంట్ ని చీకట్లు పెట్టడం మూడోది గ్రూప్ ఏంటంటే చూడమ్మ ఇది మీకు ఉంటుంది ఇది ఇట్లా ఇట్లా చేసి తగ్గుతుంది అంటే దానిది ప్రాస్ అండ్ కాన్స్ వాళ్ళకి చెప్పి డిస్కస్ చేసి ఇవ్వడం సో దే చేసి ఆ మూడోది గ్రూప్ డాక్టర్ నే నంబండి ఎందుకంటే అది ప్రాక్టికల్ ఒకవేళ మీకు సెకండ్ గ్రూప్ ని వెంటనే అచ్చడం గుర్తు ఎందుకంటే ఏం లేదని చెప్పనా కదా డాక్టర్ సో నేను చాలా మంది పేషెంట్స్ నా దగ్గర వస్తారండి మనం ఫలానా డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళాము ఫలానా హాస్పిటల్ ది టాప్ మోస్ట్ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి ఆ డాక్టర్ ఏం లేదని చెప్పారు ఓకే ఏం లేదని చెప్పారు మళ్ళీ మీకు ఏం చేశారు నాకు ఇన్ని మెడిసిన్స్ రాసి ఇచ్చారు అంటది ఏం లేనప్పుడు ఒక క్లాస్ మంచి నీళ్లు ఇచ్చి పంపాలి కదా ఎందుకు ఇన్ని లిస్ట్ మెడిసిన్స్ ఓకే మెడిసిన్స్ చూస్తే హై ఎండ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ స్టిరాయిడ్స్ అవి ఇవి అని ఉంటుంది పేషెంట్ కి మాత్రం నీకు ఏం లేదని చెప్పడం ఓకే అంటే వాళ్ళు ఏదైనా పెయిన్ అని అది ఎక్స్‌ప్రెస్ చేసినప్పుడే ఇక పెయిన్ కిల్లర్ హా కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే చూడండి పేషెంట్ కి తన ప్రాబ్లం ఏంటి అని ముందుకే డిస్కస్ చేసి తెలిస్తే సగం రోగం తగ్గిపోయిన అంటే అది ఎందుకు వచ్చింది అని అర్థం అవుతుంది దేని వాళ్ళ అది అగ్రివేట్ అవడం అనేది ఎక్కువ అవడం అనేది తెలుస్తుంది ఏమేం చేస్తే తగ్గిపోతుంది అని తెలుసుకుంటే పేషెంట్ కి కాదా అంటే తన జబ్బు తగ్గాలి అది 100% సిన్సియర్ తో ఒక పేషెంట్ డాక్టర్ తో ఇది ఉంటుంది అది నా అనుభవం నేను ఇప్పుడు దాకా చేసుకొని వచ్చిన ప్రాక్టికల్ ఇదిలో పేషెంట్స్ తో మంచి కమ్యూనికేషన్ మంచిగా ఓపెన్ గా డిస్కషన్ చేసుకొని ఉండే ఖచ్చితంగా మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడు ఫెయిలర్ అయ్యేది అమ్మ ఈగో వచ్చినప్పుడే మనం మంచిగా పేషెంట్ తో కమ్యూనికేట్ చేసి ఉండే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అంటే ఒకవేళ 30 35 ఇయర్స్ కి నవేడేస్ హెల్త్ కాన్షియస్ గా ఉన్న వాళ్ళు లేదా కొన్ని కంపెనీ లో పాలసీ లాగానే హెల్త్ చెకప్స్ కూడా చేస్తున్నారు ఆ రిపోర్ట్స్ తీసుకొని ఒకసారి మీ దగ్గర కూడా వస్తే బెటర్ అంటారా ముందుగానే ప్రివెంటివ్ గా ఏమైనా కేర్ చెప్పగలరా అయితే డయాబెటిస్ గాని హైపర్ టెన్షన్ ఇలాంటి వాటి కూడా ఆయుర్వేదంలో సొల్యూషన్స్ చూపించగలరా తప్పకుండా అమ్మ ఆయుర్వేదం హస్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఎవరీ డిసీజ్ ఫ్రమ్ కామన్ కోల్డ్ చిన్న జలుపు నుంచి క్యాన్సర్ వరకు ఆయుర్వేదంలో ట్రీట్మెంట్ ఉంది కానీ అది మనకు చాలా మందికి తెలియదు so starting stage lo manam english lo oka samyadha undi kada a stitch in time saves nine ani oka battle konjam chirigi pote correct time ku oka kutlu vesin anukondi adu akkada tho aagutadi aa correct time kutlu veyakunda manam odalesin anukondi aa idi konjam chirigi idi inga chirigi 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 chevariga battle vaadleni parisadu avutadi so correct time ki correct decision teesukovalsina common sense manaku unde chalu మనకి పెద్ద ఐక్యూ పెద్ద హై క్వాలిటీ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం అవసరం లేదు కామన్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే లైఫ్ లో కలుస్తారు అది దానికి ఏజ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు వాళ్ళు ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితి ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ కామన్ సెన్స్ తో ఒక విషయాన్ని అప్రోచ్ చేసి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ మాతో పాటు ఉంటారు సో ఈ పేషెంట్ కి నాకు నిజంగా అండి పర్సివరెన్స్ చాలా మంది నాకు త్వరలు అయిపోవాలి ఇది అయిపోవాలి ఇది అయిపోవాలి అని ఒక ఇది కాకుండా నాకు ఇలాంటి 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 సమస్య ఉన్నాయమ్మా నాకు తెలుసు ఇది టైం తీసుకుందని మీరు టైం తీసుకొని మెల్లగా మెల్లగా తగ్గిస్తే కూడా పర్వాలేదని చెప్పుకొని మాతో ఆ ఒక చాలా హాట్ టైట్ బాండింగ్ ఆ ప్రేమతో ఉండే ఒక ఇది ఆ పేషెంట్ చూపించడం దానిలో ఆ పేషెంట్ కి మరి ఒకసారి ఎన్టీవీ దీనిలో నేను థ్య